Yes, good morning din sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon. Isang panibagong sama ng panahon ang namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung severe tropical storm na may international name na sonda. Huli po itong namataan sa layong 2,615 kilometers east-northeast nitong extreme Luzon. Ayon po sa pag-asa, taglay nitong nasabing asama ng panahon, itong lakas ng hangin nga abot sa 95 kilometers kada oras at bugsong nasa 120 kilometers per hour. West-northwest yung inaasahang magiging ang pagkilos nitong bagyo at ayon kay pag-asa weather forecaster Menu Mendoza, hindi naman nating inaasahang papasok itong bagyo dito sa ating boundary. Pero manatiling nakatutok sa mga updates ng pag-asa para malaman natin kung meron ba itong magiging epekto sa ating mga kapunuan. Sa ngayon naman, kung mapapansin nyo, maulap ang kalangitan ngayon at makulimlim nga ngayong umaga. Yan po ay dulot ng habagat na dominante sa may northern hanggang sa may central Luzon. Sa mga susunod na oras, mararanasan itong maulap na kalangitan na may kasamang may hinahanggang sa katamtamang pag-ulan sa rehiyon nitong Cagayan Valley gayon din sa may Cordillera kasama rin itong Ilocos Region pababa dito sa may Central Zone gayon din sa rehiyon nitong Calabar Zone pati na rin dito sa atin sa Metro Manila Ang Mindanao naman makakaranas nung hanggang sa katamtamang mga pag-ulan partikular na dito sa may bahagi nitong Davao hanggang sa may Soxargen. Dito naman sa natitirang bahagi nitong ating mga kapuluan makakaranas nung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin yan, generally fair weather condition. Magpapakita si Haring Araw pero posible pa rin yung mga isolated rain showers or thunderstorms. Kaya naman huwag kalilimutang maglala ng payong saan man ang inyong lakad ngayong back to work and back to school Monday. At yan po muna ang latest mula rito sa pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio para sa Radyo Vision.